O assunto, como não poderia deixar de ser, é como o mercado está vendo a discussão do impeachment, as perspectivas de crescimento, de inflação e tudo o que está acontecendo na, na política. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, Eulina. Luciano, explica o que, que a gente está... Por que, que tem essa nítida pre preferência do mercado financeiro por, um, por essa troca de governo? E como que, ele, como que, a, como que vocês do, do mercado estão, estão vendo essa, essa perspectiva de troca? Bom, o, a questão está toda é, envolvendo o, a política fiscal. Né? A, essa crise de confiança que a gente está vivendo deriva do desarranjo promovido pelo governo nas suas contas. Né? Isso gerou incerteza uh, por parte dos investidores acerca da sustentabilidade da alta do, do, da dívida brasileira e que, por sua vez, acabou reprimindo os investimentos e gerando, piorando ainda mais a, a crise fiscal e, consequentemente, também a crise econômica. Então, quando o mercado reage positivamente às notícias uh, de... Ao, de uma possível possibilidade de, de impeachment, de mudança de governo, é que ele enxerga como uma possibilidade de um governo mais forte politicamente assumindo e ainda sendo capaz de começar a endereçar os problemas fiscais que o país enfrenta, que não são triviais, são de, fa de difícil é, é, solução, demanda bastante negociação dentro do Congresso e por isso precisa de um governo forte politicamente para começar a endereçar esses problemas. Ou seja, ou seja que você está falando o governo não tem partido, não tem ideologia. Ele, ele, ele tem alguns problemas é, que, que, que precisam ser endereçados e vê com essa troca uma facilidade maior, é isso? Uma possibilidade maior de haver uma solução para a crise fiscal e que aí poderia, então, ah, num segundo momento, restabelecer a confiança dos investidores no país e aí a atividade econômica, enfim, a gente passar a ter um círculo virtuoso na economia ao invés desse círculo ah, vicioso que a gente está tendo, onde a atividade econômica cai, ah, o, o problema fiscal se agrava, o governo não consegue endereçar o problema, ele se torna maior, a atividade cai mais ainda e, e, e isso vira uma bola de neve. E é isso que está acontecendo hoje. Então, na visão dos investidores, o governo, o governo atual não tem condições mais de continuar? Na sua Olha, é, ele é um governo mais arriscado para os preços dos ativos, porque uhum. ele não tem demonstrado a, a convicção necessária para cortar gastos e corrigir o rumo da dívida pública. Então, na medida que ele não faz uh, a, a tarefa que demanda ser feita para corrigir o problema uh, que foi criado, uh, o mercado naturalmente se protege na, 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 na vamos dizer, numa possibilidade de continuidade do, do atual governo, que não tem mudado. A gente re, recentemente viu o governo é, 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 anunciando que vai fazer um pedido junto ao Congresso para poder é, ter um, um déficit de quase 100 bilhões de reais este ano. Então, para um governo que, na verdade, está precisando fazer um superávit, é, pedir autorização para um déficit dessa magnitude, não pega bem pro, no mercado. Olha, Luciano, o que faz acreditar que um eventual governo Temer ou seja lá outra, outra saída que possa existir, é, tenha condições de endereçar esses problemas com, com maior assertividade do que o governo Dilma, por exemplo? Bom, é, o que a gente percebe do, do programa que foi é, anunciado pelo PMDB, né, aquela Uma Ponte para ponte o Futuro, para o futuro. É, que esse programa ele encontra muitos, é, é, muitas similaridades nas ideias do PSDB, por exemplo, do que deve ser feito para a gente conseguir é, é, reduzir a, essa crise e poder recuperar a confiança do, do investidor. Então, por isso que nesse cenário de eventual é, é, impeachment e um eventual governo uh, do Michel Temer, é que se estabelece essa confiança de que, bom, muito aumentam as chances de haver um governo onde uh, o atual governo se entenderia melhor com a atual oposição e com isso conseguiria formar um governo mais forte politicamente para começar a levar adiante as medidas fiscais difíceis que são necessárias. Agora, essa recente euforia que a gente viu, principalmente na semana passada, na anterior, do, do mercado com essa troca, é, o, o, como que a gente pode ver isso? Hoje, por exemplo, aconteceu uma, uma certa reversão desse cenário. Há mais dúvidas de, de que se isso vai, se vai acontecer mesmo o impeachment e qual vai ser o efeito. É, você diria que tem uma, uma euforia demasiada? 
Eu acho que o mercado exagerou um pouco na precificação das chances de, do impeachment prosperar. Na medida que vinham as notícias de que o PMDB estaria desembarcando do governo, acreditou-se que, juntamente com o PMDB, outros partidos da base aliada imediatamente iriam desembarcar do governo e isso não está acontecendo. Então, por isso, o mercado está fazendo essa correção, porque está vendo que, é, vai ser, que, que o processo é mais apertado do que se imaginava. A gente não pode dizer que o mercado aposta em um impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque até a semana passada havia, havia um clima assim de já, já está Estava fora, certo. já estava certo. Justamente por essas notícias é. que envolviam o PMDB, que se imaginava que ia vir fazer uma avalanche no campo político contra o, o, o atual governo, e não aconteceu. Então, agora o mercado começa a fazer umas correções, porque ele aposta, né? o mercado faz uma aposta prevendo um cenário que à medida que vai, não vai se concretizando, ele vai ajustando, porque é um jogo de probabilidades ali na precificação de ativos. Né? Eu, eu conheço a sua, a sua questão de as probabilidades. Qual, qual, qual na sua avaliação, qual a pro, probabilidade de, do impeachment sair e entrar o presidente, te, o vice Michel Temer, e aquela outra possibilidade também do, do, dessa troca acontecer via TSE, que a gente sabe que é mais longa e que... O é, fecho pode o... ser do ano que vem. Exatamente. Bom, a gente estava trabalhando até antes da notícia do, do PMDB sair do governo, mas com a, a perspectiva de que fosse ser anunciado, né, que seria 70% de chance de impeachment contra 30% de não acontecer o impeachment. Como não houve a saída, uh, vamos dizer, de outros partidos da base aliada imediata, como se imaginava, essa probabilidade retrocedeu. Então, agora eu já trabalho mais com 65%, 35%. 35% eu lembro né? que eu falo... Ou até menos, na verdade. Eu te falar que 60%, 40% seria 60, 40. já... É, porque o governo está conseguindo aí manobrar e, e evitar que haja uma debandada. Né? Então, ou seja, a verdade é que é, o processo está... É, é, não dá para prever exatamente. Porque quando a gente fala 60%, 40%, mas para quem vai colocar o dinheiro no país, ele não vai, como o cenário posteri a posteriori do, do impeachment é um cenário claramente binário, então para assumir um, um risco tão grande no, com o seu capital dentro de, desse conjunto de probabilidades é complicado. Então o que acontece que a gente percebe também é que muitos investidores eles ficam esperando para ver o desenrolar desse, desse processo e aí maior. depois para poder caminhar. E aí, emendando com essa questão do TSE, que seria então um, um processo mais longo e demorado né, para acontecer o um impeachment, a gente teria um país que ficaria aí travado até que se resolva essa questão. Né? Então, isso não seria bom ah, no sentido de que a atividade econômica não, não vai se recuperar, pelo contrário, a crise deve se aprofundar, o problema fiscal, enquanto isso, ele vai aumentar, né? porque na medida que a atividade cai, a arrecadação vai cair mais, e se não há um governo que esteja tomando medidas no outro lado, que seria o dos gastos, o problema fiscal se agrava. O próprio processo, né? a gente vê nitidamente o que o Planalto faz para se blindar ou tentar afastar o impeachment, é aprovar as emendas dos deputados, o chamado baixo clero, quer dizer, o, o, o processo ele é desgastante do ponto de vista da, da, da política fiscal, por si só. Exatamente, e também porque o governo começa a adotar uma política visando a evitar o impeachment e não uma política visando, já pensando no país no médio e longo prazo. Então isso causa uma divergência aí de interesses que acaba também prejudicando o país. Né? Hoje as ações da Petrobras estão recuando em torno de 6% com as notícias de que poderia haver a redução do preço da gasolina. Qual a prob probabilidade disso acontecer na sua avaliação? Olha, ah, eu não teria uma probabilidade é. pelo sentido que to toda essa informação eu recebo uhum. justamente da, da mídia. Né? Uhum. Mas o, o que eu posso dizer desse, dessa questão, que é importante, do, da, da, da mensagem que está por trás, que uhum. se de fato acontecer, ou mesmo o, o reconhecimento de que esse tipo de proposta está sendo colocada na mesa, é de que o governo está se movendo de fato àquelas políticas mais populistas, intervencionistas, que geraram o problema atual. Né? Então, é, é uma sinalização também ruim para o mercado uhum. e, por isso, o papel da empresa é, 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 
está reagindo tão negativamente como a gente está vendo hoje, que é justamente uma sinalização de que o governo possa estar tá, ah, voltando a intervir e usar a empresa como um instrumento de política econômica para também tentar é, 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 ganhar algum suporte da população e aí diminuir o apelo a, pelo impeachment que a gente está vendo nas ruas. Né? Ô, Luciano, agora deixando um pouquinho de lado a questão do pol política, é, como está vendo a evolução dos indicadores? A inflação ela está recuando, é, essa grande recessão está trazendo resultados, obviamente no emprego a gente está vendo um nível mais baixo, produção industrial também. Como que, o que, esquecendo isso, o que, que a gente consegue aprender, depender do que está acontecendo na economia? O cenário ainda continua bastante negativo, né? a atividade econômica, como você mencionou, continua bastante ruim, a produção industrial caindo 2,5% no começo do ano, então já mais que revertendo um pequeno aumento em janeiro, em fevereiro caiu 2,5%, é, o emprego subindo, a inflação de fato está recuando, né? deve cair para um dígito, agora a inflação de março, que vai sair sexta-feira. Uh, mas ainda assim, quando a gente olha os dados uh, no detalhe, a gente percebe que a inflação ainda, a alta de preço ainda está bastante disseminada na, na economia. Isso olhando o índice de difusão, que, com, que mostra o percentual de produtos dentro que da que é cesta do, do IPCA que está apresentando alta nos seus preços em um determinado mês. E esse índice está acima de 70% já há vários meses que é o maior nível em mais de uma década. O que é esse índice de difusão? É, é que... aquilo que a gente tira os combustíveis? Não, os... não, o índice de difusão é, é o percentual de produtos dentro da cesta do IPCA que, que apresentou alta de preços em determinado mês. Né? Então, quando se fala, por exemplo, o índice de difusão 75%, isso quer dizer que 75% dos produtos então... medidos pelo IPCA tiveram alta de preço em determinado mês. Então, é uma medição de dispersão de alta de preço, né? então uma disseminação de alta de preço que a gente ainda está vendo. Então o que a gente observa, juntando essas duas informações, é de que a queda na inflação que a gente está vendo é muito mais por um efeito base, um efeito estatístico, uhum. de que o ano passado a alta ah, dos preços foi. administrados foi muito alta, por exemplo, o preço de energia que teve um aumento de mais de 50%, e esse ano a gente vai ver até alguma redução, ainda que pequena, diante da magnitude do aumento disso, mas que quando um dado sai da série histórica e o outro entra na medição dos 12 meses, causa essa queda. Mas um, uma vez também saída essa queda do efeito estatístico, a expectativa é que a inflação comece a se estabilizar num patamar elevado. Então, ah, o cenário de inflação não está confortável ainda para o país. É por isso que o Banco Central vem reiterando que não há espaço para um corte de juros. Exatamente. Mas mesmo assim, no boletim Focus, o mercado precifica, é precifica uma queda de juros este ano. Pois é, é, é aquela dúvida se, de que se o governo vai dar uma guinada à esquerda, né? os sinais estão indo nesse sentido e que aí poderia vir alguma, alguma influência política na tomada de decisão do Banco Central. Então, por isso que o mercado ah, vai trabalhando com, com esse cenário de possibilidade de corte de juros, mesmo sem ter espaço para que isso aconteça. Luciano, você que fala muito com investidores estrangeiros, é de um banco estrangeiro, que tipo de perguntas você mais tem ouvido? O, o que desperta mais curiosidade ou preocupação desse público? A questão fiscal eu acho que é, é essencial, é, é, um, é o ponto-chave, porque a gente precisa colocar as contas em ordem para uh, que a dívida pública é, é, se estabilize, ainda que num patamar elevado, mas que mas se estabilize. Tem uma trajetória controlada, eliminar o, o, os temores de qualquer evento de cauda, que seriam eventos mais extremos. Né? Você está falando é, de calote? Não, calote não, mas é porque a dívida brasileira externa é bem pequena, então não tem essa preocupação não hoje. Mas é, a preocupação é de que o ajuste nas contas venha via inflação, inflação. por exemplo. E, e um, um, uma economia onde a inflação, vamos dizer, normal dela é uma inflação elevada, isso diminui o horizonte de investimento das empresas né? e, consequentemente, também diminui o potencial de crescimento desse país. Então, isso afeta as decisões de investimentos produtivos no país. Né? E, e quanto à política? A política, a política também, justamente, justamente é o canal para poder canal resolver. O canal para se resolver isso. Exatamente. Então, quando não, enquanto não houver um consenso dentro do campo político, da necessidade de se efetuar os cortes de gastos, da necessidade de até ter que levar alguns impostos 
enfim, e de, da necessidade de se buscar uma maior eficiência da administração pública do país, você não vai conseguir endereçar o problema e quanto mais tempo a gente perder, maior, maior o vai problema ficando. vai ficando. A questão que, é, aparentemente, o governo está paralisado em, em, em tá função do processo de impeachment. Exatamente. Não há espaço hoje para uhum. um debate construtivo dentro do Congresso e meio a esse debate do impeachment que a gente está Então, tá por enquanto, não há nenhuma perspectiva. Não. Agora, e, e, o, e o cenário externo? A gente vê, vê o FED aí considerando é, atrasar um pouquinho, aumento de juros, a desaceleração na China continua, petróleo ainda em níveis muito baixos, recuperação de commodities, a gente também não vai ter esse bônus. É, o que, que, o, o, que, que o, o setor externo traz para o Brasil nesse momento? Olha, a questão do FED de, de, de postergar a alta de juros, na verdade ele está até meio que fazendo uma, uma pausa do ciclo. Ele fez uma alta em dezembro e agora já está falando que, olha, talvez é uma ou duas altas no máximo esse ano. Né? Então, ele tá e ele não sabe um ainda quando vai ser essa alta. Né? Então, ou seja, ele está sendo bem cauteloso no, no ciclo de aperto monetário que ele está promovendo. E isso está dando ainda, é, vamos dizer, dando tempo para os países emergentes que foram o destino principal desse dinheiro todo que foi é, jogado no mercado pelos bancos, é, é, feder... bancos centrais do, dos países desenvolvidos, está dando um fôlego para as moedas que passaram por uma desvalorização no ano passado no, com a eminência de alta de juros lá, com o início, a perspectiva de início do, do ciclo de aperto monetário lá, e que agora está tendo essa pausa, então está dando um refresco. A gente viu não só o real que se valorizou recentemente, mas, mas as moedas de emergentes como um todo se valorizaram. Então isso está dando um respiro para essas economias poderem uh, se prepararem para um momento de alta inevitável de juros e de juros maiores lá nos Estados Unidos. Então isso está trazendo um, um certo conforto aí para os mercados emergentes. Já a China está uh, se desacelerando, mas não há sinais ainda que indiquem um pouso forçado da economia chinesa. Então deve continuar fazendo o um ajuste, eles na verdade eles têm que fazer um processo inverso do país que é mudar o modelo de crescimento que foi pautado muito no investimento e agora vai para um modelo pautado no consumo. Né? O Brasil está justamente tentando fazer o, o, o caminho inverso desse. Então eles estão fazendo um ajuste, passando por um ajuste na sua economia que leva a uma desaceleração da economia, mas por enquanto ah, ordenada, né? sem qualquer impacto mais negativo para os mercados emergentes, que seria bastante ruim se a gente tivesse um, um certo vamos dizer, descontrole da, da, da economia chinesa nesse momento. E a economia europeia, como é que você está vendo agora com essas políticas de juros negativos? Estão esperando novos estímulos pelos bancos centrais? Como é que você está é, vendo? A economia europeia também ainda está patinando, então isso também levando o Banco Central americano a ser cauteloso, ao ver que mesmo com com a injeção ah, extraordinária de recursos que foi feita pelo Banco Central Europeu, a economia lá ainda está tendo, flertando com o risco de deflação. Né? Uhum. Então, nesse sentido, está contribuindo aí também para esse respiro para os emergentes. Né? Mas, a, a princípio, o que eu estou vendo lá é que eles estão resolvendo os problemas, ainda que de uma forma mais lenta do que o esperado, né? ou seja, a recuperação lá está sendo mais lenta do que o esperado, uhum. mas não tem ainda no cenário uh, uma perspectiva de recessão, uma nova recessão na região. Agora, voltando para o nosso cenário, né? eu, Lina, também está todo dia, a gente está vendo um cenário totalmente binário, né? é, aumentou a possibilidade de impeachment, então dólar cai, a bolsa sobe, como vocês veem uma possibilidade disso perdurar por um, por um período muito grande? A gente já está nessa toada desde o ano passado. É, e como, como que vocês estão vendo? Que tipo de notícia pode alimentar de um lado ou para o outro? Esse é um, é um jogo de probabilidades que o mercado acaba fazendo e trabalhando na hora de precificar os ativos. A verdade é que a gente está num cenário extremamente binário para os ativos. Né? O dólar se, é, é, que, que operou no 4,20 é, é, ano passado, né? no final, até o final do ano passado, já recuou para 3,50, 3,60. Né? Então, assim, o mercado avançou na aposta do impeachment, agora se ele não acontecer... Esse, o preço esse volta, vai se, reverter. vai se reverter e rapidamente. Então, é um cenário que, enquanto não houver um desdobramento da questão definitiva do impeachment, 
o mercado vai ficar oscilando entre esses dois cenários, entre um, um dólar mais caro e um dólar mais barato, a depender da perspectiva para a política fiscal. Pelo menos mais duas semanas deve ficar assim, volátil. Com certeza, com certeza. Hum. Porque justamente pela, pelo fato de a gente estar lidando com um cenário binário, é, à medida que aumenta a chance de um cenário, o, os preços se movem naquela direção. E dá a mesma coisa para o contrário. Quais são as suas projeções? Isso gera volatilidade. Se o impeachment sair, aprova, for aprovado agora na Câmara, em 15 dias, o dólar pode cair para quanto, por exemplo? Eu acho que deve chegar próximo de 3,40. Tá? Esse seria um piso? Um piso. Eu e acho os... que depois a realidade também se impõe de que mesmo com uma eventual mudança, mudança de governo e de... um governo... É, mais disposto. politicamente, mais disposto a fazer os ajustes, ainda a gente está enfrentando problemas estruturais também, uhum. né, que demandam, vão demandar bastante negociação no Congresso. Então, aí tenderia a voltar uma tendência de desvalorização do real mais gradual. Para casa do, do quê? Dos 4, 3,60, 3,80, Agora, 380, se se inviabilizar, por exemplo, e se, se acontecer o cenário inverso, que acho que é o que está menos precificado, é, você vê um upside para quanto, por exemplo, então, do dólar? Aí, no caso, o dólar deve se mover rapidamente para cima de 4, novamente. Uhum. E a depender das ações do governo pós, para, uh, pós o processo, aí se de fato houver uma mudança na política econômica novamente na direção uma guinada, da, de uma política mais é, expansionista, expansionista no campo fiscal, monetário... No, no crédito também, daí a gente pode ver o câmbio buscando 4,50 e até 5 uh, no horizonte de um ano. E, e para a Bolsa, a mesma coisa? Só a Bolsa, a com... mesma coisa. No caso, a gente voltaria a testar o patamar de 35 30. mil pontos que, que a gente viu recentemente, antes dessa vamos dizer, aumento do, do, da euforia com a possibilidade de impeachment que a gente viu acontecer no mercado. E na sua avaliação, esses 15, próximos 15 dias são fundamentais? O que, quais são os pontos que vão é, mover esses, 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 esses dois cenários? Você falou, por exemplo, do, do demandada do PMDB na semana passada e dos, dos partidos menores, que a gente está vendo que, que tem uma certa resistência. É, quais são os outros? É, eu acho que aí é, vai ser a votação em si, né? Vai ser o então, placar mesmo. É o placar vai ser, vai ser... aquilo que colocaram na Paulista. Exatamente. Os levantamentos que a gente tem visto mostram uma votação bastante apertada. Então, de fato, vai ser o, o, voto, a voto. o voto a voto que vai decidir e aí o mercado vai reagir no, após a, o placar da, ao, da ao votação. Placar. O mercado deve reagir também se o ex-presidente Lula pudesse ser ministro, né? Que ele até declarou que ele que pode talvez virar quinta-feira. Quinta-feira pode virar. É, se ministro. isso se isso aumentar a capacidade dele de aglutinar forças para apoiar o governo, o mercado naturalmente vai acabar reagindo mal. A isso por conta dos, dos, das questões fiscais que são uhum. É, essenciais aí serem solucionados antes da gente começar a vislumbrar uma melhora no cenário econômico. Manifestação popular também, há tanto de apoio também. quanto... É, é, um tem, tem, é um termômetro, é, depois das, também das manifestações do 13 de março, né, onde teve... Eu, eu lembro que eu falei um, logo depois com você, isso. né, o período que vocês tinham melhorado essa, é, é, essa sintonia do, do, das probabilidades. Isso, exatamente. Então, ou seja, se a gente voltar a ver um protesto é, é, com, com uma adesão popular bastante grande é, à medida que a gente se aproximar do impeachment, isso naturalmente coloca pressão sobre os uh, parlamentares e, consequentemente, eleva a chance do impeachment prosperar. Então, o mercado vai estar olhando isso aí com atenção porque a população exerce um, um papel importante nesse processo. Agora... Já se fala de um possível impeachment do, do vice-presidente Michel Temer também. E que ponto, até que ponto isso pode influenciar os mercados? Então, isso vai ser um fator de risco pós-impeachment, pós se de fato acontecer. Né? Então, é, o mercado, por enquanto, ainda não está se preocupando com isso, uhum. ah, porque nem o processo de impeachment ainda é bastante incerto. Né? Uhum. Então, ah, o mercado eu acho que vai ser um desafio ah, a posteriori, Uh, e o mercado vai estar acompanhando. Uh, a Lava Jato também pode trazer informações, informações, novidades que são imponderáveis nesse momento e, portanto, que podem também mesmo tirar a legitimidade de um governo 
pós-impeachment e que também dificultaria no processo de saneamento das contas públicas e, consequentemente, de diminuição das incertezas para os investidores. Luciano, rapidamente, vamos fazer, e sem, sem discutir ainda um processo até de impeachment do, do, do Michel Temer, mas é, o pós-Dilma é um período bastante complicado, digamos que aconteça o impeachment, aí o, 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 o que, onde que vão estar os olhos do, do, do mercado? Vai ser a questão fiscal, a governabilidade, é, o, a equipe... É, provavelmente é um, conjunto, um pouquinho de tudo é, isso. É o um conjunto da obra, né? Então, na medida, primeiro, a, a nova equipe econômica, qual que seria? Os nomes. Porque isso já traria uma sinalização das que possíveis será? medidas que seriam tomadas num primeiro momento, que são de emergência, não é? né? Então, é, e depois, efetivamente, o que vai estar sendo colocado para a população do que vai ter que ser feito, né? A verdade é que esse governo de transição, qualquer que em seja qualquer o governo, seja. Vai, é um governo bastante difícil, que tem medidas bastante impopulares para serem tomadas, né? mas que então vai ter que transmitir e explicar muito bem para a sociedade o porquê que essas medidas é, vão ter que ser tomadas para evitar que a economia é, se afunde ainda mais. E no caso de um governo sendo questionado, como a Eulina colocou, é, é, tudo isso fica muito mais complicado, né? É, exatamente. O, no caso ah, de, de, enfim, de um governo onde não tem a força política para é, costurar um, a ideia de que, da necessidade de, desse ajuste fiscal, ah, de fato, isso não, não vai conseguir trazer melhoras para o cenário econômico e, consequentemente, de investimentos para o país. É, Luciano... E o Lina, a gente está chegando próximo ao, ao final. Eu queria que você falasse as considerações. Tem mais alguma pergunta? E, que, o que, que a gente deve prestar atenção nos próximos dias, Luciano? Olha, e eu, a questão como... do impeachment é crucial, é, pelo fato de a gente estar trabalhando com um cenário binário. Ah, ainda que venha acontecer o um impeachment ou que ah, mesmo o atual governo consiga... É, 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 conseguir uma base de apoio, restabelecer uma base de apoio e se volte novamente a um, uma agenda de ajuste fiscal, ou seja, independente de quem vai estar no governo, mas que esteja caminhando para o lado certo, ainda assim a economia vai demorar um pouco a reagir, porque os problemas eles são bastante profundos. Né? Então, os preços dos ativos no mercado, eles reagem primeiro, Sim. mas a economia leva mais tempo a estar absorvendo um maior otimismo no, do mercado financeiro. Então, independente disso, a gente deve ter um, um novo ano de, de variação Sim, negativa é do é PIB, é, ou seja, pode variar um pouco, mas ainda assim a gente vai ter um ano negativo do PIB. Mas a, a torcida é para que as coisas comecem a melhorar e aí ah, as decisões ah, ah, que são difíceis comecem a ser tomadas o quanto antes possível para que a gente possa começar a ver também uma recuperação acontecendo já no ano que vem. E aí é, é, a, o desemprego, é, 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 pelo menos no primeiro momento, se estabilizar é e depois verdade, poder isso. até é, recuar. E a inflação, a mesma coisa, a inflação começar a, a de fato voltar para a banda de tolerância e a gente ter uma economia mais organizada. Quer dizer, primeiro vai acontecer essa reação do mercado, das expectativas e aí que a gente vai ver uma, uma, uma transmissão para o lado real da economia. Exatamente, que leva o seu tempo, que leva o seu porque, tempo por motivos. É, normal da, da tomada de decisão, os, o, as decisões de investimento são decisões de médio e longo prazo, então é, vai, os investidores vão esperar, os empresários vão esperar para ver ter uma garantia de que as mudanças estão sendo feitas é, é, e que vão ser mantidas para então como é voltar a investir.